டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி பிளாக் லெமன்ஸ் டூவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் அமிலம் நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் வந்து ஹச்என்ஓ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கணும் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஆர் சோடியம் நைட்ரேட் அதை எடுத்து அதோட கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட்டை ட்ரீட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஸோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணது கே என்ஓ த்ரீ பொட்டாசியம் கே நைட்ரேட் வந்து என்ஓ த்ரீ சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அது எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டோம்னா ஹச் ஹச் எஸ்ஓ ஃபோர்னு பிரிச்சுருக்கிறோம் இங்கே பிரித்து காமிச்ச மாதிரி இந்த ஹச்சும் இந்த என்ஓ த்ரீ சேர்ந்து நினச்சி ஹச் என்ஓ த்ரீ ஆகிடுச்சு இந்த கேயும் இந்த ஹச் எஸ்ஓ ஃபோர் சேர்ந்து கே ஹச் எஸ்ஓ ஃபோர் பொட்டாசியம் பை சல்ஃபேட் கிடச்சிருக்கு இப்போ கிடைக்கூடிய நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து இது என்னம்னா இட் ஈஸ் ஈஸிலி டீகாம்போசிபிள் அதனால் நான் ஒன்று டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ கோலோ குறைச்சி வச்சுருக்கோம் அவ்வளோ கோலவும் குறைச்சி வச்சுருக்கோம் டு அவாய்ட் டீகம்போஷன் இந்த நைட்ரிக் அமில சிதைவடை தடுப்பதற்காக வெப்பநிலை வந்து குறைவாக வைக்கப்படுகிறது இப்படி டீகம்போஷ் ஆகும்போது என்னம்னா என்ஓ டூ அப்படிங்கிற கேஸ் ஃபார்ம் அந்த என்ஓ டூ ஃபார்ம் ஆகும்போது நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து தோ ப்யூர் நைட்ரிக் ஆசிட் இஸ் கலர்லெஸ் தூய நைட்ரிக் அமிலம் நிறமற்றதாக இருந்தாலும் கூட அது என்ஓ டூ கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால என்னம்னா இது வந்து பழுப்பு ப்ரவுன் கலராக மாறி ப்ரௌன் ஆர் எல்லோ கலராக மாறிடும் அது அடுத்து இந்த டீகாம்போசிஷனுக்கு நம்ம ஈக்வேஷன் சொல்ல போகிறோம் நைட்ரிக் ஆசிட் ஹச்சன் ஒத்திரி எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் என்னோட கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் அடுத்து வாட்ரு கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹச் டூ ஓன் இருக்குது ஹச் டூ ரெண்டு ஹச் இருக்கணும்னா வந்துட்டு இங்கே வந்து டூ ஹச்னு ஒத்திரி போட்டோம் அப்போ என் என்ன ஆகுது ரெண்டு என் ஆகுது அதனால் நம்ம நினச்சின்னா டூ என்ஓ டூ அடுத்து ஆக்சிஜன் இங்கே டூ இன்ட்டு த்ரீ அவ்வளவு சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆக்சிஜன் இருந்தால் போதும் அதனால் நம்ம ஹாஃப் ஓட்டு போட்டால் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சாமான ஹாஃப் ஓட்டு போட்டு முழு நம்பராக மாற்றுற இருக்கா எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்போ ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நான் ஃபோர் ஹச்என்ஓ த்ரீ ஃபோர் என்ஓ டூ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ அப்படின்னு வந்துடும் இது வந்து ஈக்வேஷன் ஃபார் அது இன்ஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் அமிலம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நிலைப்பு தன்மை குறைவாக இருக்கிறது அப்படின்றத கூட ஈக்வேஷன் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது என்னோட்டு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இது என்னோட்டுனால பழுப்பு நிறமாக மாறுது அப்போ டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க்லேயோ நைட்ரிக் அமிலம் பழுப்பு நிறமாக மாறுவது என் நைட்ரிக் ஆசிட் டேன்ஸ் ப்ரௌன் போய் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஈக்வேஷன் எழுதி இது இந்த ரீசன் எழுதி இந்த ஈக்வேஷன் எழுதணும் இது டூ மார்க்லேயே த்ரீ மார்க்லேயே கேட்கலாம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஆஸ்வால்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஸ்வால்டு முறையில் நைட்ரிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஒரு மூணு ஸ்டெப் வச்சுக்கணும் நிறையா பேராகிராஃபாக இருக்குது நம்ம சிம்பிளாக இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டெப்பாக படிச்சுக்கணும் முதல் ஸ்டெப் வந்து ஆஸ்வால்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஸ்வால்டு முறை இந்த முறைக்கு பேர் கேட்டலிட்டிக் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் த்ரீ அதாவது என்ஹெச் த்ரீயை வந்து ஒரு வினைவேக மாற்றி வச்சு என்ன செய்யணும்னா ஆக்சி ஆக்சிஜனேற்றம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ட்ரை ஏர் ப்ளஸ் ட்ரை அமோனியா மிக்சர் உலர்ந்த காற்று ப்ளஸ் உலர்ந்த அமோனியா எந்த விதத்தில் எடுத்துக்கிறோம்னா பத்து இஸ்ட்டு ஒன்று ஏர் பத்து பங்குனா அமோனியா வந்து ஒரு பங்காக எடுத்துக்கணும் இதை இந்த மிக்சரை ஒரு சேம்பரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறையில் இருக்கக்கூடிய பிளாட்டினம் கம்பி வலை வழியே பிளாட்டினம் காஜ் அது வழியே என்ன செய்யணும்னா பாஸ் பண்ணுறோம் எந்த டெம்பரேச்சர்லாம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி கிலோல பாஸ் பண்ணும்போது இந்த அமோனியா என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அமோனியா அமோனியாவே ஆக்சிடேட்டம் செய்யுது எதை வச்சு ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் பிளாட்டினம் காஜ் வச்சு ஆக்சிடைஸ் பண்ண என்ன டெம்பரேச்சர்லாம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி கிலோ என்ன பண்ணலாம் என்ன மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏர் எடுத்துருக்கோம் ட்ரை ஏர் உலர்ந்த காற்று எடுத்துருக்கோம் இப்போ இதுக்கு ஈக்வேஷன் எழுத போகிறோம் அமோனியா என்ஹெசில் எடுத்தாச்சு நம்ம ஏர் வச்சு ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறோம் ஏரில் கூடிய ஆக்சிஜன் தான் ஆக்சிடைஸ் பண்ண போது அதனால் ஓட்டு போட்டோம் இப்போ எண்ணு ஓவன் சேர்ந்து நாகம் எண்ணு ஆகும் மீதி இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து வாட்டராக மாறும் சரி இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது இங்கே ஹச் டூ அப்படின்னு இருக்குது இங்கே என்ன ஹச் த்ரீன்னு இருக்குது இப்போ ஆன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் தான் மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஹச்
So, first step over. Then, second step, oxidation of NO. NO by oxygenatrum cycle. If NO plus O2 is NO2. Nitric oxide oxidase one minute. Nitrogen dioxide one minute. Now, வலக்கம் போல இங்க என்ன இருக்கு NO2 இருக்கு இங்க NO இங்க ஒரு O போதும் என்ன இருக்கு ரெண்டு O இருக்குல half O2 போட்டு மூணு நம்பர் ஆக்குறக்க எல்லாத்தையும் ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணா 2NO O2 2NO2 சோ செகண்ட் ஸ்டெப் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல அமோனியம் ஆக்சிடைஸ் பண்ணி NO வா மாத்தணும் செகண்ட் ஸ்டெப்ல NO வா ஆக்சிடைஸ் பண்ணி எதா மாத்தி இருக்கோம்னா NO2 வா மாத்தி இருக்கோம் தென் அடுத்து இப்ப கிடைச்ச NO2 வந்து அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் NO2 இன் வாட்டர் அதாவது இந்த கிடைச்ச NO2 கேஸ் வந்து நிறைய டவர்ஸா இருக்கும் டவர்ஸ்ல வந்து வாட்டர் வச்சிருப்பாங்க அதில் அட்சார்ப் ஆக வைக்கணும் என்ஓ டூ இஸ் பாஸ்ட் த்ரூ சீரியஸ் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் டவர்ஸ் என்ஓ டூ வந்து பரப்பு கவர் கோவரங்கள் வழியாக செலுத்தப்பட்டு அது வந்து என்ஓ டூ என்னான்னா இட் இட் இஸ் மேட் டு ரியாக்ட் வித் வாட்டர் அது வந்து அந்த என்ஓ டூ வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் இப்போ என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஹச் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்னான்னு நைட்ரிக் ஆசிடாக மாறும் அப்போ ஹச் டூ ஓ அப்படின்றதுனால ஹச் டூ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா டூ ஹச் போட்டோம் அப்போ எண் எத்தனை வந்துடும் ரெண்டு எண் வந்துடும் அப்போ டூ எண் ஓ டூ போட்டாச்சு அடுத்து ஆக்சிஜன் பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சிங்கிள் ஆக்சிஜன் தனியாக ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் பார்க்கணும் ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்தா ரெண்டு இன்ட்டு மூணு எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆறு ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் நாலு வந்துருச்சு இங்கே ஒன்று அஞ்சு இன்னும் ஒரு ஆக்சிஜன் போதும் ஸோ ஹாஃப் ஓ டூ போட்டுக்கணும் ஹோல் நம்பர் ஆக்குறதுக்கு எல்லாத்தையும் ரெண்டாலும் மல்டிப்ளை பண்ண அப்புறம் ஃபோர் என் ஓ டூ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ ப்ளஸ் ஓ டூ யூஸ் ஃபோர் ஹெச் நோ த்ரீ இந்த பேலன்ஸ் இன்ஆர்கானிக்கை பொறுத்தவரை பேலன்ஸிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேலன்ஸ் பண்ணலனா ஒரு மார்க் வந்து குறைச்சிருவாங்க அதனால் பேலன்ஸிங் நல்லா தரவாக வச்சுக்கணும் அப்போ நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் இந்த நைட்ரிக் ஆசிடோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்யூர் நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குன்னா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நிறமற்றதாக இருக்கும் எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் என்ன அது பாயில் அது கொதிநிலை வந்து எண்பத்தாறு டிகிரி சியில் கொதிக்குது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வாட்டர் மிக்சர் நைன்டி நைட்ரிக் ஆசிட் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா கான்ஸ்டன்ட் பாயிலிங் மிக்சர் மாறா கொதிநிலை கலவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது முக்கியமான கொஸ்டின் வாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் பாயிலிங் மிக்சர்னால் மிக்சர் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் வாட்டர் எவ்வளோ நைட்ரிக் ஆசிட் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நைட்ரிக் ஆசிட் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் நைட்ரிக் வந்து எப்பயுமே எந்த டெம்பரேச்சர்லாம் பாயில் ஆகுனா ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சியில் மட்டும் மெல் பாயில் ஆகிறதுனால இதுக்கு என்ன பேர்னா கான்ஸ்டன்ட் பாயிலிங் மிக்சர் மாறா கொதிநிலை கலவைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு வர அதனோட ஆக்சைடு கலந்துச்சுன்னா நைட்ரஜன் என் டூ ஓ ஃபைவ் இது மாதிரி நைட்ரஜனோட ஆக்சைடு வந்து கலந்துச்சுன்னா அதை வந்து இட் இஸ் கால்டஸ் ஃபியூமிங் நைட்ரிக் ஆசிட் புகையும் நைட்ரிக் அமிலம் இதில் வந்து அந்த ஃபியூம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆட்டர் நைட்ரிக் ஆசிட் காட்டிலையும் இந்த ஃபியூமிங் நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும் சாதாரண நைட்ரிக் அமிலத்தை காட்டிலும் புகை நைட்ரிக் அமிலத்திற்கு வினைத்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க ஒய் நைட்ரிக் ஆசிட் டேன்ஸ் எல்லோ ஆர் ப்ரௌன் ஆன் ஸ்டாண்டிங் மஞ்சளாவோ அல்லது பழுப்பு நிலவோ மாறுறதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டியூ டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ இந்த வார்த்தை இருக்கும் என்ஓ டூ ஃபார்ம் ஆகிறதுனால கிடைக்கிது எதனால் என்ஓ டூ ஃபார்ம் ஆகுது டீகாம்போசிஷன் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் அலம் சிதைதல் இந்த ரெண்டு வார்த்தை எழுதிட்டு அப்படி இந்த ஈக்வேஷன் அப்படி எழுதியிருக்கோம் நைட்ரிக் ஆசிட்டுக்கு லாஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவோ அது அப்படி ரிவர்ஸ் எழுதுனா இந்த ஈக்வேஷன் தரும் என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஹச் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் அது அப்படி ரிவர்ஸ் எழுதும்போது நைட்ரிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஹச் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ அப்படி இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி எழுதியிருக்கும்னா ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ ஒய் தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் நைட்ரஜன் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைட்ரிக் அமிலத்துடைய நைட்ரிக் அமிலத்தில் நைட் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேட்ட நிலை ப்ளஸ் அஞ்சிலிருந்து ஏன் மாறுது அப்படிங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆக்சிடேஷிங் ஏஜெண்ட் இது வந்து மிகச்சிறந்த ஆக்சிடேட்டர் காரணி எந்த ஒரு காமௌண்ட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுதோ அது என்னம்னா oil reducing other compounds it will be oil oxidizing other compounds it will be reduced matter sermangal oxidation pannumbod adu enna na odukam adanjirum ana apdi odukam adaiyumbod since it is reduced in oxidation state vand plus 5 lende plus 4 plus 2 plus 1 ipdi la enna seyalam plus 2 ipdi la maarlam plus 1 kedaad plus 2 ipdi maarlam nitric amino nitric acid
நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து மற்ற ஹைட்ரோகுலரிக் ஆசிடோ அல்லது சல்ஃபிரிக் ஆசிடோ மெட்டல் சோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும் ஆனால் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து மெட்டல் சோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாது நைட்ரிக்கானும் உலோகங்களுடன் வினை புரியும் போது ஹைட்ரஜனை இடப்பயிற்சி செய்வது இல்லை அப்படிங்கிற முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து மெட்டலோட எப்படியெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு கோல்டு பிளாட்டினம் ரோடியம் இரிடியம் டேண்டலம் இந்த மெட்டல் சோடனை நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறதே கிடையாது டோட்டலி இன்னாக்டிவ் இதோட ரியாக்டே பண்ணாது அடுத்து அலுமினியம் அயன் கோபால்ட் நிக்கல் குரோமியம் இதோட நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது இந்த மெட்டலோட சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆக்சைடு கோட்டிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஆக்சைடு கோட்டிங் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த மெட்டலை என்னம்னா இட் வில் பிகம் பேசிவ் அதனுடைய செயல்திறனே என்ன செய்யணும் இல்லைனா அப்புறம் எதோடையும் என்ன செய்யணும்னு ரியாக்ட் பண்ணாது அடுத்து டின் ஆர்சனி காண்டமினி டபுள் டங்ஸ்டன் மாலிப்டினம் இதோட நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் உலோக ஆக்சைடு வந்து கிடைக்குது அப்படிலாம் பண்ணும்போது நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து வேறு வேறு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நமக்கு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்று கூட இருக்குது நைட்ரிக் ஆசிடாக இருக்கும்போது ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ஓ டூவாக இருக்கும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்த நைட்ரஸ் ஆசிடில் இருக்கும்போது ப்ளஸ் த்ரீ நைட்ரிக் ஆக்சைடில் வந்து ப்ளஸ் டூ நைட்ரஸ் ஆக்சைடில் ப்ளஸ் ஒன் நைட்ரஜனில் ஜீரோ அண்ட் அமோனியாவில் வந்து மைனஸ் இது மாதிரி வேறு வேறு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் வந்து இது வந்து மாறுது இது நான் ரியாக்ட் பண்ணும்போது கொடுக்கக்கூடிய காமனான ப்ராடக்ட்னால் என் டூ ஓ என்ஓ ஹச் டூ வந்து காமனாக இருக்கும் ரேராக கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் அதாவது சைடு ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்டாக கொடுக்குறது என் டூ என் ஹச் டூ ஓஹெச் என் ஹெச் இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்குன்னா பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஒன் வேர்டு பர்பஸ்க்காக இது படிச்சுக்க வேண்டியது அடுத்து மெட்டலோட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இந்த மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணுறது மூணு ஸ்டெப்பாக பிரிச்சுக்கிற போகிறோம் பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூணாம் நிலைன்னு சொல்லி மூணு பிரிவாக பிரிச்சுக்கிற போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒரு மெட்டல் ஜென்ரலாக என்ன எடுத்துருக்கோம்னா எம் அப்படின்னு எடுத்துருக்கிறோம் இது ஒரு நைட்ரிக் ஆசிட் போடும்போது இந்த ஹச் வந்து இது வந்து நேசண்ட் ஹைட்ரஜன்னு சொல்லணும் ஹச்சுங்கிறது வந்து நேசண்ட் பிறவி நிலை ஹைட்ரஜன் அதாவது பிறவி நிலை ஹைட்ரஜன் நைட் ஹை நிலை ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம்டு அடுத்து டைம் ஆஃப் பர்த் அதாவது ரியாக்ஷன் அப்போ இம்மீடியட்டாக ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கலாம் இட் வில் பி ஹைலி ரியாக்டிவ் இதனுடைய வினைத்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஹச்சை வழியை போட்டால் எம்என்ஓ த்ரீ ப்ளஸ் ஹச் ஒன்று இது அப்படியே எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போகிறோம் காப்பர் இந்த மெட் எம்முக்கு போகலாம் காப்பர் ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் போடும்போது நைட்ரேட் கிடைக்கிறது இல்லையா அப்போ காப்பர் நைட்ரேட் காப்பருக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை டூ எண்ணோ த்ரீக்கு வேலன்ஸ் வந்து ஒன் எப்படி எண்ணோ த்ரீக்கு வேலன்ஸ் வந்து ஹச் எண்ணோ த்ரீ ஒரு ஹச் ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுறதுனால அதனுடைய வேலன்ஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் சி என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹச் இந்த இங்கே கிடைச்சிருக்கு நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் மேலே எத்தனை ஹைட்ரஜன் கிடைச்சிருக்குன்னா ஆறு ஹைட்ரஜன் வந்து இதில் வந்து கிடைச்சிருக்கு இப்போது ஆறு ஹைட்ரஜன் இங்கே போட்டால் இங்கே என்ன பண்ணணும் ஆறு போடணும் அப்போ என்ஓ த்ரீ வந்து எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் என்ஓ த்ரீ அப்போ என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் அப்படின்றதுனால இங்கே என்ன மூணு அப்போ மூணு காப்பர் இங்கே போட்டாச்சு அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணிட்டோம் மெட்டல் அது பல காப்பர் நைட்ரிக் ஆசிட் போடும்போது மெட்டல் நைட்ரேட் காப்பர் நைட்ரேட் நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒன்று கிடச்சிரு இங்கே எத்தனை கிடச்சிருக்கு ஆறு கிடச்சிருக்கு அடுத்து செகண்டரி ரியாக்ஷன் இரண்டாம் நிலை வினை இரண்டாம் நிலை வினை அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த கிடைச்ச நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த ரெண்டு ஹச் வந்து ஒரு ஓவோடு ஓவோடு செஞ்சுன்னா ஹச் டூ ஓவாக மாறிடும் மீது என்ன இருக்குது ஹச் என்ஓ டூ கிடச்ச நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடச்சிருக்கு ஹச் என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஹச் டூ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே எத்தனை நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் கிடச்சிருக்கு ரெண்டு கிடச்சிருக்கு இங்கே எத்தனை நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் கிடச்சிருக்கு ஆறு கிடச்சிருக்கு அப்போ ஒரு ரெண்டு நேசண்ட் ஹைட்ரஜன் ஒரு நைட்ரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம்னா ஆயிரம் கிடச்சனால இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம் மூணு எடுத்துக்கிற வரும் அப்படியே இந்த ஈக்வஷன் வந்து என்னென்னா அப்படியே மூணு நாளில் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஹச் என்ஓ த்ரீ த்ரீ ஹச் நோத்திரி டூ ஹச்னா சிக்ஸ் ஹச் ஹச் என் ஓட்டு த்ரீ ஹச் நோட்டு ஹச் டூ த்ரீ ஹச் டூ இது அப்படியே கம்பேர் பண்ணி படிச்சிடலாம் அப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சு தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து இப்படி கிடைச்ச காமௌண்ட் வந்து ஃபர்தராக ரியாக்ட் பண்ணியோ அல்லது டீகம்போஸ் ஆகியோ எதை கொடுக்கும்னா ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து கொடுக்கும் அப்போ மூன்றாம் நிலை இதில் என்ன வந்துருக்கு
அடுத்து ஃபைனலாக என்ன கிடச்சிச்சு நைட்ரிக் ஆசிட் டூ என்ஓ ப்ளஸ் கிடச்சிட்டு இதை பார்த்து ரைட் சைடில் இருக்கப்புறம் எழுதியிருக்கோம் இதெல்லாம் லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் கேன்சல் பண்ணணும் இங்கே சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு நைட்ரிக் ஆசிட் கழிச்சோம்னா எயிட் அடுத்து இதெல்லாம் என்ன ஆச்சு அடித்தாச்சு அடித்தப்போ மீது என்ன இருக்குன்னா டூ என்ஓ ப்ளஸ் ஃபோர் வச்சுட்டு வருக்கும் ஸோ ஃபைனல் ரியாக்ஷன் வந்து காப்பரோட நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணுவது காப்பர் நைட்ரேட்டும் நைட்ரிக் ஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைக்கிது மூணு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நேஷனல் ஹைட்ரஜன் பிரவினியில் ஹைட்ரஜன் உருவாகிறது செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அது வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணி அடுத்த ப்ராடக்டாக கொடுக்குறது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபர்தராக ரியாக்ட் பண்ணி அதை டீகம்போஸ் ஆகி எதை கொடுக்குறதுனா நைட்ரிக் ஆசிடை கொடுக்குறது இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எப்படி மெட்டலோட மூணு ஸ்டெப்பில் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் தென் எப்படி ஆக்சிடேஷிங் ஏஜெண்ட் ஆக்ட் பண்ணுது எப்படி ஆக்சினேட்டர் காரணியாக செயல்படுதுன்னு பார்க்கணும் காப்பர் ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் போடும்போது இது ஆக்சிடைஸ் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றுது இது நைட்ரிக் ஆசிட் இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி இது நான் ரிடியூஸ் எப்படி ரிடியூஸ் ஆயிருக்கு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடாக ரிடியூஸ் ஆயிருக்கு ப்ளஸ் வாட்டர் கிடச்சிருக்கு இப்போ நல்லா கவனம் காப்பரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா அது ஜீரோ இங்கே சிஓட்டில் ஒரு ஓ ரெண்டு மைனஸ்னா ரெண்டு ஓ நாலு மைனஸ்னா காப்பர் என்ன இருக்கும் நாலு சாரி கார்பன் நாலு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ கார்பன் வந்து ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோராக மாறியிருக்கு ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் இருக்குது நாலு எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் இருக்குது அடுத்து நைட்ரிக் ஆசிட் பாருங்கள் என்ன இருக்குது நான் இதில் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் என்ன ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ்லேருந்து எதாவது மாதிரி இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ என்ன அது ஒன்று இது நாலு இது ஒன்று அப்போ இதை நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதனால் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நாலு ஹச் இருக்கனால நாலு என்ன இருக்கனால நாலு என்ன ஓட்டு போட்டாச்சு ஃபோர் ஹெச்ன்னு ஆயிடுச்சு டூ ஹெச் டூ ஆயிடுச்சு ஒரு சி வந்து எதாக ஆயிடுச்சு சி ஓட்டுவாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி அடுத்து ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் போட்டிருக்கோம் ஹச் டூ எஸ் எப்படி இதாக இருக்குது எஸ்ஸாக மாறி இருக்குது ஏன்னா எஸ் டூ மைனஸ்லேருந்து எஸ் ஜீரோ எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுறது தான் எலக்ட்ரான் இழப்பு தான் ஆக்சினேட்டம் மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ அடுத்து என் நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் ஃபைவ்லேருந்து என்ன இருக்குது என்ஓவாக இருக்குது இதனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் டூ அப்போ நைட்ரிக் ஆசிட் அது ப்ளஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்குது அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் மூணு எலக்ட்ரான் சல்ஃபர் வந்து மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ எத்தனை எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது ரெண்டு இது மூணு அப்போ இதை மூணால் பெருக்கணும் இதை ரெண்டால் பெருக்கும் சல்ஃபர் மூணால் பெருக்கி இருக்கும் நைட்ரஜன் வந்து ரெண்டால் பெருக்கி இருக்கும் அப்போ த்ரீ ஹச் டூ இங்கே டூ ஹெச் அப்போ நான் வரும் ஃபோர் ஹெச் டூ வந்துடும் டூ என் இருக்கனால டூ என் ஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்னால த்ரீ எஸ் இது வந்து ஆக்சிடேஷிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சினேட்டர் காரணியாக செயல்படுறது உதாரணம் அடுத்து நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் இது நம்ம நிறையா சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கிறோம் பென்சினோட நைட்ரிக் ஆசிட் போடும்போது அப்படி ஒரு ஹச் இருக்கிறதுல என் ஓ டூ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஓ டூ ப்ளஸ் ஹச் டூ இந்த நைட்ரிக் ஆசிட்டை வந்து சல்ஃபரிக் ஆசிட் இருந்தால் தான் இந்த என்ஓ டூ ப்ளஸ் நைட்ரோனியம் அயன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த சல்ஃபரிக் ஆசிடோட ப்ரெசன்ஸ் இல்லாமல் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து என்ஓ டூ ப்ளஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து யூசஸ் டைரெக்டாக நமக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இது இட்ஸ் வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆக்சிடென்ட் கண்ணி ஆசிட் போடுது ஆக்வாரேஜியா அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோகுலரிக் ஆசிடும் நைட்ரிக் ஆசிடும் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் மூணு இந்த மூணு இஸ்ட் ஒன்றுங்கிற விதத்தில் ராஜதிராகம் ஆக்வாரேஜியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது டூ டிசால் நோபல் மெட்டல்ஸ் அடுத்து சில்வர் சில் இதனோட நைட்ரிக் ஆசிடோட சில்வர் ரியாக்ட் பண்ணி சில்வர் நைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணும் அது ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து புகைப்பட தொழிலில் வந்து பயன்படுது அடுத்து நைட்ரிக் ஆசிட்னுடைய ப்ராடக்ட் சோடியம் நைட்ரேட் கன் பவுடர் வந்து துப்பாக்கி வந்து கன் பவுடர் வந்து வெடிமருந்து துப்பாக்கி வெடிமருந்தாக பயன்படுது தேங்க்யூ வெரி மச்